텐트 밖은 춥습니다 전 땀나요 대박 너무 과소비 아니야 이거? 이둘 중에 무조건 고민을 해야 된다 반갑습니다. 캠프의 유입니다. 진입니다. 오늘은 집에서 멀지 않은 곳으로 찾아왔습니다. 이곳은 경기도 포천이에요. 오랜만에 이제 유아가 컨디션이 좀 괜찮아져서 음. 야외 활동을 좀 한번 해보자 해서 진이랑 유아랑 셋이 캠핑을 나와봤습니다. 그리고 오늘은 텐트가 무척이나 커졌죠. 그리고 대류식 난로. 음. 그리고 아직 꺼내오진 않았지만 무동력 팬과 펜이터도 들고 나왔어요. 음. 이 터널용 텐트와 그리고 대주식 난로 그리고 무동력 펜 그리고 펜이터를 좀 이용을 해서 무동력 펜이 정말 드라마틱한 효과를 보여주는지 무동력 펜이 좋은지 펜이터가 좋은지 어떤 게딱 괜찮은지 딱 요점만 집어 가시면 될것 같습니다 일단 어. 너무 꼬르륵 거리거든요 어. 일단 밥부터 먹을게요 와 아시죠 재료는 볶음 김치랑 멸치 볶음 그리고 분홍 소세지 거기다 계란 후라이 음음 확실히 누른발 맛있네 응 음. 식감도 좋고 맛있어 야, 봄 벌써 프란지아 바닥 같지 않냐? 어? 그러네 그지 <웃음> 음. 이거 왜 맛있지? 진짜 맛있지? 음. 앞에 이렇게 눈이 탁 쌓여져 있으니까 이쁘다 추워 
<웃음> 예쁜데 추워. 음, 아 오늘 왜 이렇게 춥죠? 추운데. 따뜻한지 둘다 뻗어버렸네요. 낮잠 타임. 도시락 먹고 조금 눈부셨더니 해가 졌네요. <웃음> 도시락 먹고 그 자리에는 이렇게 무동력 팬을 올려놨어요. 지금 외부 온도는 영하 5도. 온도계는 30도를 넘겼네요. 이렇게 보면 되게 드라마틱한 효과가 있을 것처럼 보이잖아요 이거를 되게 고민하시는 분들한테 핵심만 좀 말씀을 드릴게요 대류식 난로만 틀었을 경우에 뜨거운 열기는 위로 올라갑니다 그 뜨거운 열기를 이 무동력 팬이 아래로 내려주게 되면서 얼굴부터 다리까지 뜨거운 열기가 전달될 수 있도록 해주는 팬입니다 본인의 캠핑 라이프 스타일에 따라서 필요성이 있고 없고 차이가 있을 것 같아요 저희가 오늘 설치한 6m 급 터널형 텐트 기준으로 말씀을 드리면 전실 3m 따뜻합니다 그렇지만 이너 텐트 약 3m 저 구간은 따뜻하지가 않아요 대류식 난로와 무동력 팬의 열기가 이너 텐트까지는 전달이 되지 않는다는 소리예요 그렇지만 제가 만족하는 이유는 1, 2인용 쉘터에서 이 팬을 사용했을 경우에는 조금 더 온기가 느껴져요 그래서 다른 장비 없이 그냥 대류식 난로랑 이 무동력 팬만 있어도 동계 캠핑이 가능하다 라고 생각이 돼서 그 점에 대해서는 만족을 하고 있어요 거실형 텐트에서 사용을 할 때는 이두 장비로는 극동계까지 사용하기가 되게 어렵다 라고 생각이 됩니다 
오늘 저녁은 민어 지리탕입니다. 크, 지리네. 아. <웃음> 대신 사제 <사죄> 드리겠습니다. <웃음> 음, 지리네. 고마 안 해? 어, 맛있다. 와우 진짜. 밖에 눈봐 아, 뭐냐 오늘 예보에 없었거든요 근데 밖에 눈이 와요 그러니까 지리탕에 어? 소주 한잔 먹는데 눈이 온다 짠. 오늘도 수고하셨습니다 수고하셨습니다 건배 아. 아, 계속 들어갑니다. 짠. 진이가 <웃음> 왜 그러냐고 그래요? 안 걸려서 좀 괜찮아졌는데. 지금 좀 콧물이 좀 많이 나요. 그래서 오늘 그래서 이 비싼 둥유를 떼어가면서 가소비를 하고 있습니다. 오늘 사우나를 만들었지. 전 땀나요. 터널형 텐트에는 펜리터랑 대류식 난로 두개 돌리면 끝나요. 영하 20도가 돼도 대류식 난로 하나 저 펜리터 하나 돌려버리면 끝. 저걸 딱 트는 순간 저희도 느껴요. 와 공기가 다르다. 이둘 중에 무조건 고민을 해야 된다 쉘터면은 무동력 팬 터널형 텐트다 라고 하면 소형 펜이터가 맞는 것 같아요 네, 내가 느끼기에는 확실히 이 무동력 팬을 썼을 때 내가 발이 엄청 시렵던 거 덜한데 막 음. 되게 따뜻하다 이런 느낌은 없어 그러니까 사실. 그거지 사람들이 무동력 팬을 샀을 때 어. 되게 드라마틱한 효과가 날것 같다 아니요. 라고 생각하는데 드라마 정도는 아니고요 거의 시트콤 정도 <웃음> 좋은 아침입니다. 좋은 아침입니다. 아, 그래도 어제는 따뜻하게 잘 잤습니다. 어제 좀 느낀 점은 야전 침대 세팅이다 보니까 그라운드 시트도 없잖아요. 그래서 한기가 좀 올라온다. 확실히 매트 깔고 전기 매트 까는 게 동계 캠핑엔 제일 따뜻하지 않나 생각은 돼요. 맞아. 대류식 난로랑 무동력 팬을 좀 쓰다 보니까 확실히 느끼는 거는 오늘 좀 격차가 많이 나서 확실히 알게 음. 되긴 했는데 이게 뜨거운 열기를 밑으로만 빼주다 보니까 확실히 따뜻하긴 한데 텐트 천장의 결론은 더 엄청 많이 생기는 느낌은 있어요 여기 뜨거운 열기가 안 가니까 자다가 가끔 한 대씩 이렇게 맞아요 깜짝 놀랐어 <웃음> 네. 뭐 그거 빼고는 괜찮은 것 같습니다 텐트 살짝 말리면서 호빵이랑 우유 갖고 왔거든요 짜고 음. 먹으면서 여유로운 아침을 보내다가 슬슬 철수할 준비하겠습니다 
너무 오랜만이다. 응. 음. 중학교 때 매점에 가면 피자 꽝 팔아. 맞아. 음. 그때가 더 절실해서 그런가? 그때가 더 맛있네. 응. 음. 그때 더 맛있었던 것 같아. 옛날에 매점 갈 때는 진짜 미친 듯이 뛰어댕겼는데. <웃음> 나는 2교시 끝나고 음. 뛰어갔어. 눈치 싸움 잘해야 돼. 막걸리 먹는 것 같다, 너. 나? <웃음> 아침부터. 응. 음. <웃음> 뭐, 야, 원래 이래요. 아련하게 쳐다봐. 응. 너도 피자 오빵에 대한 추억이 있어? 응? 너무 아련하다, 오늘. 그거 진짜 아련하다. 이제 저희는 텐트만 정리하면 이제 짐 정리를 마쳤습니다 근데 텐트가 꽁꽁 얼어가지고 지금 해가 떠서 좀 녹긴 하는데 다못 말릴 것 같아요 어쩔 수 없어요 집에 가서 말려야 될것 같고 음. 여러분들이 동계철에 이제 텐트가 안 마르잖아요 텐트를 어떻게 말리냐 라고 많이 물어보시는데 뭐 있어요 저도 똑같아요 사람들 피해 안 가는 음. 위치에 가서 햇빛 좋은 날 건조를 하고 있습니다 아 추워서 입이 얼었네 발도 얼어서 날로 딱 빼니까 네. 낮 기온이 영하권으로 가는 곳들이 응. 많아요 그러니까 여러분들도 감기 조심하시면서 <웃음> 캠핑하시길 바라겠고 저희는 다음 주에는 이 코맹맹이 응. 소리를 좀 없애고 <웃음> 찾아오도록 하겠습니다 일단 저희는 추우니까 후딱 정리하고 다음에 인사드릴게요 오늘 캠핑 영상은 여기까지고요 다음 캠핑 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다 지금까지 시청해주셔서 감사합니다 감사합니다. 감기 안녕. 조심하세요. 감기 조심하세요.